So yeah, what's up mga kanata? So ayun nga, pag-uusapan natin ng ghosting today. So ayun nga, uh, ano nga ba ang ghosting? Uh, sabi ito sa research natin, maraming relasyon ang natatapos, na natatapos sa palitan ng mabibigat at masasak na salita. Hindi madali ang ganitong usapan dahil sa teknolohiya lang ito idinadaan o kaya sa text or tawag. Ito ay dahil nais maiwasan na magharap o kaya makapili ng mga maayos sa salita na bibitawan nila. Ngunit may ilang dahil na bigla nilang hindi nagparamdang tila ba multo. So ang doon yung word ng ghost, tila ba multo na biglang nawala. Ayun yung pag-uusapan natin sa mga tao. So mamayon sa end ng video, papatikin sa inyo yung ginawa ka damot sa ghost sa tao. Ang ghosting ay bagong para ng pakikipaghiwalay na nagiging naganap sa istrategiya na ngayon. Ginamit nito ang teknolohiya na dati para sa pagbuo ng paglaga ng pagsama bilang pag-iwas sa dati ng Bagaman o matagal ng relasyon, bigang napuputol ang mga pagsasama dahil dito. Walang usap-usap, walang pahiwa-hiwati, bila na lang. So yun nga, ghosting. Bila na lang mga wala. So madami nga rin. Kung nakahanas ka ng ghosting, pwede mo ito isyo. Kung nakahanas ka naman na bila siya na wala or yung tipo nandun na isang moment na malapit na maging kayo, bila siya na wala. Or yung tipo nandun na isang moment na matagal na kayo, bila siya na wala. So, siya na lang ito kung if nalasa nyo na ito. The second is, epekto ng ghosting. So, ano nga ba epekto ng ghosting? Para sa mga ginagamit ang ghosting para makapaghiwati, ang kanilang mundo ay niliit para lamang makaiwas sa dating kinakasama. Ganun pa man, ang pinaka naka-apektohan ito ay yung taong hiniwalayan. Maaari itong magdulot ng ilang problema tulad na. So, ito na ngayon. Hindi agad masigurado ang kalagayan ng relasyon dahil walang pag-uusap na nangyari. Hindi alam na iniwan kung sila ba ay hiniwalayan o kaya baka may ibang rason na hindi nagparamdam ang karelasyon. So, yun nga. Yung sabi nga dito, hindi agad makasigurado sa kalagayan ng relasyon. So, napakagulong relasyon nga sila. So, kaya nagkaroon ng ghosting siguro na guluhan yung boy or na guluhan yung girl or sino mo nang ghosting sa inyo na guluhan. Kaya siya biglang nakas. So, may mga times naman na hindi nga nakapaghiwalay pero biglang nawala. So, siguro hinanap yung sa inyo. Maray, maray yung ganyan. Maray yung mga dahil na hinanap ko kasi sa sarili ko. Tapos, maray yung ganyan. Di pa kasi ako halda. So, yun ang pinaka talikado ng ginagawa ng mga tama. Maraming magpapagamatay dahil. Pangalawa naman is, sa pagtanggap na, sa pagtanggap na tapos na ang relasyon, hindi pa rin masabi ng kadahilanan ng paghihiwalay. So yun nga, tapos na yung relasyon nyo, wala na kayong ugnayan, pero hindi mo pa rin maintindihan kung bakit yung hihiwalay. So is ghosting yun, ghosting din yun. So bakit naging ghosting yun? So syempre, wala kayong, wala kayong pinag-usapan ng paghihiwalay. Bila nyo lang, hmm. Nag-end yung relationship nyo ng palagang parang naging call kayo ng last. Then, kinabukas, wala na. Hindi na kayo nag-usap. So, ghosting yan. Para sa isang relasyon. Ang at least, walang natanggap na uso. Yun nga, yung sabi ko kanina. Wala kayong exactly na usapan na, ay, ganito, hiwalil tayo. Wala. Bigla na lang na wala. Parang wala. So, ghosting. Minulto ka ng taong mahal mo. So, yun nga. The fourth is, para sa mga relasyon ng highly emotional and physically limited, maaring maramdaman na niloko. So yun, ghosting, mararamdaman na parang niloko ka nga ng tao. So syempre, iisipin mo, nag-ghost ka. Syempre, nag-ghost ka. Syempre, ang sweet niya sa'yo. Then, maya-maya, mawawala siya. So nag-ghost ka. Nag-ghost ka. Na feeling mo, niloko ka. Pero sa totoo lang talaga, nag-ghost ka. Yun yung, sa kawalan ng dahilan ng paghihiwalay, Maaaring sisihin ng sarili at isipin na nagkaroon ng pagkukulang. Yan! Maraming mga ganyan, nangiiwan. Tapos, yung karelasyon nila, yung girl, yung bawa, yung girl, yung girl kasi. Sisihin ng sarili niya, sabi niya, saan ako nagkulang? Siguro yung kulang, sa akin niya, siguro may kulang. So, sisihin ng sarili niya, sasaktan ng sarili niya. Tayo na mong si boy. Wala, wala lang sa atin yan. So, yun nga, hindi magawang iparating ang mga iniisip tungkol sa relasyon at naging paghihiwalay sa dating kinakasama. Siguro ito sa part na ito, nagugulo sa partner mo. Hindi masabi sa'yo kung anong meron sa relasyon nyo, kung bakit siya mangu-ghost, or kung bakit siya nang-ghost, or kung bakit siya nakipaghiwalay. Marami din times na, 
nakipaghiwalay nga. Nakipaghiwalay yung, yung tao na yun. Dahil maraming rason na hindi niya masabi sa partner niya. Dahil ayaw niyang magalit yung partner niya. So, siguro pinili niya lang yung umalis ko. Umiwas na para nga, lumayo mo na at para hindi mo parang na. So, nagos nagos yun. Ah, so, ayun. So, ano ang para naman para maiwasan tayong mag-ghost or mag-ghost? So, hindi lang din yung mga sabihin natin dito. So, siguro iwasan natin yung mga tao na feeling natin na nandiyan lang sila para ma para mawala yung boring nila. Para mawala yung boring, kaboring nila sa buhay. So, iwasan natin yung mga tao na yun. So, paano nga ba natin malalaman tao na yun kung boring siya or hindi? So, the first is, yung topic nyo. Ikaw lang yung interesado sa usapan nyo. The second is, ikaw lang din yung nagbibigay ng topic dun sa pinag-uusapan nyo. Then, yung pinag-uusapan nyo, yung reply niya, wala nang sanga or wala nang roots or walang pinanggagalingan yung mga nare-reply niya sa'yo. Kumbaga parang, ikaw yung nagbibigay ng topic, hindi na siya, hindi na siya nagkakaroon ng roots yung topic niyo kasi ang sinasabi lang niya, ah, ganyan, oo nga, tama. Pero, sa totoo lang, napakapangit na kausapin mo ng nag-uusapin. So ayun nga, doon mo malalaman na manggugus yung tao if ever na ganun. Siguro boring lang talaga sila sa buhay nila kaya sila nakatyan. Pero yung mga nanggugus sila pa yung malakas ang loob na unang mag-chat sa'yo at sasabihin na, hi, hello po. <laughs> Maraming ganyan pa isa para makaiwas sa ghosting. Marami din na nanggugus na matagal na natin kakilala. Bakit? Uh, bakit yun ang sabi mo ito nila natin sila ang kailangan. Andiyan yung, andiyan yung araw na andiyan sila pero yung may problema ka na nawawala sila. So, nag-ghost ka rin nun kahit ang parang nag-ghost ka rin. Nag-ghost ka rin nun. Ito lang nag-ghost ka. So, nandiyan lang sila kapag ka yung tipo masaya ka. Siyempre, iisipin nun. Ikaw ay nag, siya ay nagpasaya sa'yo kaya siya nandiyan kaya um, masaya ka. Pero nung nagka-problema ka nawala bigla. In the end of the day, talaga, ang sarili lang talaga natin yung makakatulong sa akin. Or if ever na magkaroon tayo ng partner na siya na talaga. So, hindi tayo igagawas ng partner na yun. So, Siyempre, darating din yung time na magkakaroon tayo ng partner na hindi tayo igagawas. Na hindi tayo ililift sa buhay nila. Hindi tayo iiwan. Hindi tayo pababayaan. So, so sa ngayon, mga single tayo talaga. Only God lang talaga yung makakatulong sa akin sarili lang din natin yung makakatulong sa atin. So, kung nararanasan mo man yung mga naranasan ng mga nag-ghost or naranasan ko rin na nag-ghosting, so, um, hayaan yung sarili mo na maging malungkot lang. Hayaan mo. Talk to God talaga ang kailangan. Mag-pray ka. Magpag-pray ka. So, sarili mo lang din yung makakatulong sa iyo if ever man na nasaktan ka or na, na iwanan ka sa air or nag-ghost ka. So marami rin times na kailangan din natin talaga na mapag-isa at kausapin yung sarili natin at itanong sa sarili natin kung saan ba talaga tayo mas magiging masaya at doon na lang tayo. Talagang darating din talaga yung time na hindi po darating yung the one na magpapasaya sa iyo at magbibigay sa iyo ng inspirasyon sa buhay na hindi ka kayang i-ghost, na hindi ka kayang iwan at darating din yung taka na yun. Panigurado ako malapit na yun. So, sa akin naman, Sabi kasi hindi ko uminamadali, inahayahan ko lang mag-flow yung, yung buhay ko in terms of uh, God's plan, in terms of God's plan. So, dayaan ko lang yun, hindi ko uminamadali, hindi ako namimilit ng babae na magustuhan ako, hindi ko namimilit na sabihin na, eh ako nalang yung gusto mo, hindi ako namimilit na sabihin na gusto mo rin ako. May times din talaga na umahamin ako sa mga tao, pero sa taong gusto ko, pero hindi naman yung typical yun na, Pipilitin mo siya, hindi ko siya pinipili. If ever na gusto man niya, or I just thank you, or if ever na hindi niya gusto, thank you pa rin. Kahit paano na nasabi ko yung gusto ko para sa akin. So, yun lang naman yung pag-uusapan natin ngayon. So, parang yung dramahan lang naman din. So, thank you very much sa mga nakinig, sa mga payo, or mga kung ano nga ba yung ghosting na yan. So, yun. Kung nag-ghost ka, share mo to. Pero, kahit hindi ka naman nag-ghost, pwede mo siyang i-share. Kahit hindi ka nakarelate. So, ito yung kanta na ginawa ko lately. Ang title na this year, Mapanakit na Tatlo Araw. Keep it up, guys.
maglaho sa iyo ako'y nangako bakit ako'y nilisan 